வணக்கம் இன்னைக்கு டிவிசிபிலிட்டிலிருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் எ ஃபார்முலா ஃபார் சமேசன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எஃப்ஐ இதுதான் கொஷின் எஃப்ஐங்கிறது ஃபெவனாக்கி நம்பர் இப்போ ஃபெவனாக்கி நம்பர்ஸ் வந்து ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் எயிட் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு போயிட்டுருக்கோம் இதெல்லாம் ஃபெவனாக்கி நம்பர்ஸ் இப்போ இதோடைய குமுலேட்டிவ் சம்ஸ் எஃப் ஒன் மட்டும் எடுத்தோம்னா ஒன் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூங்கிற அந்த குமுலேட்டிவ் சம் பார்த்தோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ ப்ளஸ் எஃப் த்ரீன்னு பார்க்கும்போது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஃபோர்னு வரும் இந்த ஒன்றுங்கிறது இந்த டூலேருந்து ஒரு ப்ரிடியூசர் டூலேருந்து ஒன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் கிடைக்கும் இந்த குமுலேட்டிவ் சம் டூங்கிறது இந்த த்ரீலேருந்து ஒன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் கிடைக்கிறது இந்த ஃபோருங்கிறது ஃபைவ்லேருந்து ஒன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் கிடைக்கிறது அப்போ இந்த குமுலேட்டிவ் சம் வந்து எஃப் ஒன் வந்து எஃப் த்ரீ மைனஸ் ஒன் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ வந்து எஃப் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ வந்து எஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இதிலிருந்து ஜென்ரலாக எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதலாம் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எஃப் என் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த்ரீங்கிறது த்ரீ ப்ளஸ் டூ அப்போ என்னுங்கிறது என் ப்ளஸ் டூ எஃப் என் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இப்போ இதை வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் யூஸ் பண்ணி நாம் ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இது ஒரு ரிசல்ட் மாதிரி தெரியுது இந்த ரிசல்ட்டை மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் யூஸ் பண்ணி நாம் ட்ரை பண்ணுவோம் இண்டக்டிவ் ஸ்டெப் ஏற்கனவே நம்ம என் ஈக்குவல் டு ஒன் என் ஈக்குவல் டு டூ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த மூணுக்கும் செக் பண்ணியாச்சு ஸோ அதில் ஃபர்தராக ஒன்றும் இல்லை இண்டக்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் என் ஈக்குவல் டு கேக்கு நாம் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எஃப் கே வந்து எஃப் கே ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என் ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என் ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுவோம் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எஃப் கே ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எழுதணும்னா அதுக்கு முந்தின டேம் என்னவாக இருக்குங்கிறத சேர்த்து எழுதணும்னா எஃப் கே ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு முந்தின டேம் எஃப் கேன்னு இருக்கும் இப்போ இந்த எஃப் ஒன்லேருந்து எஃப் கே வரைக்கும் உள்ளது ஏற்கனவே இண்டக்டிவ் ஹைபாத்திசிஸில் எஃப் கே ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத அசியூம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை இங்கே எடுத்துக்கலாம் எஃப் கே ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஏற்கனவே இந்த எஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அதை இங்கே எழுதிக்கலாம் ஸோ இதை ரீரைட் பண்ணி எழுதணும்னா எஃப் கே ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் எஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்போ ரெண்டு கன்சக்யூட்டிவ் ஃபிபனாக்கி நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் அதுதான் நம்ம ஃபிபனாக்கி நம்பரோட டெஃபனேஷனே த்ரீயும் ஃபைவையும் ஆட் பண்ணால் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிபனாக்கி நம்பர் ஃபைவையும் எயிட்டையும் ஆட் பண்ணால் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிபனாக்கி நம்பர் அப்படி வரும் அப்போ எஃப்கே ப்ளஸ் ஒன்னையும் எஃப்கே ப்ளஸ் டூங்கிற கன்சக்யூட்டிவ் ஃபிபனாக்கி நம்பரை ஆட் பண்ணால் அடுத்த ஃபிபனாக்கி நம்பர் எஃப்கே ப்ளஸ் த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ எஃப்கே ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து என் ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த ரிசல்ட்டு பிரின்சிபல் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் படி எல்லா எண்ணுக்கும் ட்ரூவாக இருக்கும் அப்போ எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எஃப் என் அந்த குமுலேட்டிவ் சம் வந்து எஃப் என் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதுதான் இந்த குமுலேட்டிவ் சம் ஆஃப் ஃபிபனாக்கி நம்பருடைய ஃபார்முலாவாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி